ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൽ എൻ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്സ് നമുക്കൊന്ന് നടന്നു തുടങ്ങാം കാര്യം റോഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാർ ഇച്ചിരി അപ്പുറത്താണ് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നടന്നു പോകാം നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ടൊരു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു നാലരയ്ക്ക് മുന്നേ എത്തണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് പൈപ്പിട്ട് മൂടും ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് വെമ്പായം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് പോത്തങ്കോട് റൂട്ടാണ് നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഗ്രാമം അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാട് കൂലിയക്കോട് അതിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോത്തങ്കോട് പോത്തങ്കോട് വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ കടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നാടൻ കടകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരു മകനും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സാധാരണ കട ആ സാധാരണ കടയിൽ പോയി അസാധാരണമായ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ വിറകടുപ്പിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒറട്ടിയും കോഴിക്കറിയും പിന്നെന്താ പിന്നെ കട്ടൻ ചായ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നല്ല പരിപ്പ് പരിപ്പ് കറി അത് അവരുടെ സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോകണം അവിടുത്തെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി കഴിക്കണം അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നിങ്ങളായിട്ടും കൂടി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോകാം അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് കട ഒരട്ടിക്കട കന്യാകുളങ്ങര ഇതാണ് സ്ഥലം പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പൂത്തങ്കോട് റൂട്ട് കന്യാകുളങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഒരട്ടിക്കട എന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും കന്യാകുളങ്ങര ഒരട്ടിക്കട ഇത് സിറ്റി വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പോലെയൊക്കെ പറയാം ഇതൊരു ടൗൺ പോലെ ചെറിയൊരു ടൗണാണ് ഒരട്ടിക്കട അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് വരുന്നതാണ് ചില കടകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് ഇട്ടതും ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഇത് കന്യാകുളങ്ങര ഇത് നേരെ കാണുന്നതാണ് ജംഗ്ഷൻ അവിടുന്ന് നേരെ പോയാൽ നെടുമങ്ങാടാണ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ വെമ്പായം അങ്ങനെ ആ ഒരു റൂട്ടിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാടുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശരിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നാല് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരട്ടിക്കടയുടെ ഉള്ളിലെത്തി ഇതൊരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഷെഡ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ കറണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതാണ് ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താ ഷെരീഫ ബീവി ഷെരീഫ ബീവി ഉപ്പയുടെ പേരോ അബ്ദുൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ മകൻ സജീർ അവർ മൂന്നാണ് ടീം ടീം വർക്കാണ് അല്ലേ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ അല്ല കുറച്ച് മാറിയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇത് എത്ര വർഷമായി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷമായി ഈ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് അതെ ഇവർ മാറി മാറി പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് കേട്ടറിഞ്ഞ് വന്നത് തന്നെയാണ് ഒരട്ടി പരിപ്പ് കറി ചിക്കൻ കറി അതിൽ ഒരട്ടിക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൈ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ പലകയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പൊറോട്ട സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം ആൾക്കാർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എത്ര മണിക്കാണ് സാധാരണ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പാഴ്സലാണോ കൂടുതൽ പോണേ ഓ അത് ശരി പാഴ്സൽ ഫ്രണ്ടിൽ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ പോവും അത് നല്ലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലല്ലേ അയ്യോ അത് നേരത്തെ വരണം ഒപ്പം പാഴ്സലൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം പോയാലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ എത്
എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓ കൊള്ളാം കൊള്ളാം സന്തോഷം അതെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് ഒരട്ടി ചൂട് ചുട്ട് ചുട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇത് വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിറകടുപ്പ് രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി തട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആ പരിപ്പ് കറി ഈ പരിപ്പ് ഇത് ഏത് പരിപ്പാണ് ചെറുപരിപ്പാണോ പയർ തന്നെയാണ് ആ പയറാണ് കേട്ടോ പയർ വേഗിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് തേങ്ങയിലെ പെരുഞ്ചീരകം വെളുത്തുള്ളി ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് കലക്കി കടുവേർക്കും അല്ലെ താളിക്കുമ്പോഴാണ് വറ്റൽ മുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറി സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് കറി ഒരട്ടിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ അറിയാം അറിയാം അറിയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു അതല്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം ആ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ തട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ കട്ടി ഇതാണ് കറക്റ്റാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല കറക്റ്റാണ് ഇത് പൊടിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതല്ലേ അരി പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് മെല്ലി കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിച്ച് വറുത്ത് വറുത്ത് ആ വറുത്തിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് മാവിട്ട് കിണ്ടി എടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മകൻ ബിസി വിത്ത് ഓർഡേഴ്സ് ഓക്കെ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ആ ഇനി നിങ്ങള് തട്ടിക്കോളൂ അതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് മാവ് കിണ്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏത് അരിയാണ് ഏത് പച്ചരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചരി ആ അതുപോലും മാറാൻ പാടില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയാനല്ലോ അതാണ് ഒരു ചാക്കായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങും അല്ലേ ഇത് വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ പലകയാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഈവൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതേ അളവിൽ തന്നെ വരുതേ പലകയുടെ ഈ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് അത് അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ മുകളിൽ നനഞ്ഞ തുണി പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ പലകയിലാണ് ഉറട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതിപ്പോ ഓർഡേഴ്സ് വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്തായാലും ഇത് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശ കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഒരു ദിവസം എത്ര പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ആ ആ ഉണ്ടാക്കണ മുഴുവൻ തീരും അപ്പൊ ഒരു കഷ്ണം വിറകും കുറച്ച് അറക്കപ്പൊടി അതാവുമ്പോ ഈവൻ ആയിട്ട് കത്തുന്നതും ആ ഒരു ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ചൂടിൽ ഒരേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ആ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമല്ലേ ഇത് മാത്രല്ല ഇത് നാടൻ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറകടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതാ ഇഷ്ടം പഴയ രുചിയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഓർഡേഴ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇഷ്ടം പോലെ പാസൽ ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നു പിന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കണം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ കൈ കൈ തിരക്കൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മതി കുഴപ്പമില്ല ആ ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മക്കള് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് സത്യം സന്തോഷത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഫുഡ് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മക്ക് അത് ഒരു സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ മോന്റെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ട് ബി എസ് കേറ്ററിംഗ് അത് ഇതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ അത് മോന്റെ മാത്രം ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഏത് ഫുഡും കൊടുക്കും ബിരിയാണി അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആണോ താളിക്കാൻ പോവാണ് പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉറട്ടിയെല്ലാം പാസൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ ഒരു അതേ രുചി ആ ഇവിടെ അടുത്തെല്ലാം ഉറട്ടി കിട്ടും അതെല്ലാം മറ്റേ ചപ്പാത്തി പ്രസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പല കടകളിലും ചപ്പാത്തി കിട്ടും അതായത് ഉറട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉറട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ നമുക്ക് രുചി കിട്ടില്ല ഉറട്ടി എന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അതെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉറട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നാടൻ ഉറട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ പ്രതീക്ഷിച്ച് പല സ്ഥലത്തും പല ആൾക്കാരും എന്നെ വിളിച്ച്
അതെ അതെ മനസ്സിലായി മണം അത് ഉള്ളി താളിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയില് ഗംഭീരാണ് ചിക്കൻ ആ ചിക്കൻ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡ്രൂൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അയ്യോ ചിക്കൻ കറി ഡൊറട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അയ്യോ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് താളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് മുളകിന്റെ തരി ആ അതും കൂടെ വരണം അതെ ഓക്കെ ആ ശരി ക്രഷ്ഡ് ചില്ലീസ് കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം രുചിയും എരിവും കൂട്ടാനാണ് മണം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ ആകണം മൊരിയണം അതാണ് മതി മതി ഇതൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു കൈത്തഴക്കാണ് കൈപ്പുണ്യം എന്ന് അതിന് പറയാം ഒരു പാകം ആ എല്ലാരും കൂടെ കണ്ണ് വിടുവോ അയ്യോ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിടണം നല്ല മണം അതാണ് ആ ഒരു കാളിപ്പിന്റെ ഒരു ഗുണം അങ്ങനെ പരിപ്പ് കയറി റെഡി ചിക്കൻ കറി ഓൾറെഡി റെഡി ആയി ഒരട്ടി അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുട്ടോണ്ടേയിരിക്കണു ഇനി പൊറോട്ടം കൂടി ആവാനുണ്ട് ആ അത്രയും ഘനം കുറച്ചെടുക്കണം അല്ലെ മുട്ടയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഓക്കെ വെള്ളം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആ എത്രത്തോളം തിന് എനിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളാണ് സൗകര്യം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പാസൽ കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് അടുക്കില്ല പത്ത് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചിലപ്പോ അമ്മങ്ങി അതിന്റെ ആ ക്രിസ്പിൻസ് ഒക്കെ പോവും അല്ലെ ആ അതാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരും ബിക്കോസ് കുറെ ഓർഡേഴ്സ് വന്നത് ഇരുപതെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി പൊറോട്ട ഇരുപതെണ്ണത്തിന്റെ ഓർഡറിനായി അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ നല്ല സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തല്ലാം തീരുകയും ചെയ്യും പൊറോട്ടയ്ക്ക് അധികം ബോൾസ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഇനി ഒരു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോ ഇരുപതും പോവും പിന്നെ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഓർഡർ വന്ന ഇതും തീരും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോണു ഒരുപോലെ വരും ഒരുപോലെ വരും നല്ല വട്ടത്തിന് വട്ടത്തിന് വരയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പതിഞ്ഞു കിട്ടും ഓ ശരി ശരി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാല് ഒരു ഒരു പുളിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അങ്ങ് പതിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ സ്വപ്പോടെ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ നല്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വരും മനസ്സിലായി ആ റിട്ടേൺ വരും ഓ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ചുരുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആ ഹാ ഹാ പ്രസ് ആവുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോ ആ ഷേപ്പ് നല്ല ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മാവ് ഉരുട്ടി വെക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ തടവി വെക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കില്ല ഈ പരത്തുന്ന സമയത്തുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്സും കൂടെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് പത്ത് ഒരട്ടി പത്ത് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി പത്ത് ഇരുപത് പല സൈസിന് കൊടുക്കും ചിക്കൻ കറി അല്ല പരിപ്പ് കറി പരിപ്പ് കറി പത്ത് രൂപ കൊടുക്കും ചിക്കൻ കറി എഴുപത് രൂപ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ പൈസയിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം എഴുപത് രൂപ ചിക്കന് രണ്ട് ഒരട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ അപ്പം നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നൂറ് ആ പരിപ്പ് കറിക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അത്രയും ചെറിയ പൈസയിൽ കഴിക്കാം വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അതേ രുചിയിലും വൃത്തിയിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ കഴിക്കാം ഇതാണ് പൊറോട്ട ഇത് നൂല് പോലെ ആകും അല്ലേ എടുത്ത് നോക്കിയാലേ നല്ല ചൂട് അയ്യോ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ നൂൽ പൊറോട്ടക്കാരൊക്കെ പോയി ജോലി നോക്കട്ടെ സോ സോഫ്റ്റ് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് നോക്കുക നന്നായിരിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിൽ ആഹ് എന്താ മണം അതിങ്ങനെ അളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം ഇനി ഈ മണവും രുചിയൊക്കെ അറിയാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം പാസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയില അതിലകത്ത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വാഴയിലാണ് പൊതിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു പക
അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഉരട്ടിക്കട എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉരട്ടി ഇറച്ചി റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് രക്ഷയായി മാറുന്ന കഥയുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കുറേ നല്ല നല്ല സ്പോട്ടുകൾ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കർമ്മവും കൂടി അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വന്നതാണല്ലോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലയ്ക്കകത്ത് ആ ഒന്ന് ഒന്ന് അതെ 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 ഇതിവിടെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് എടുക്കുന്നതൊക്കെ പാസ്സിൽ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ കഴിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്യൂ ഒക്കെ ആവുന്നാ പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് കാര്യം ഇവിടെ വേറെ ആരെയും അവർ ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയും മകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജിങ് ആണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മകനും ഉമ്മയും കൂടി ബാക്കി കാര്യം ഇവിടെ നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നു പാസ്സിൽ പോണു വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവർ ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലമില്ല വാടകയ്ക്കാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും വാടകയ്ക്ക് ഓരോ കട എടുത്തിട്ട് കടമുറി എടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർ അത്രയും വില കുറച്ചാണ് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് വലിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കച്ചവടം അല്ല അത് കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല ഇപ്പം ഈ കാലത്തൊക്കെ എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് കാര ചിക്കൻ കറി കൊടുക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മക്കൾക്ക് വീടായി ആ ഉണ്ട് ആ ഈ കട കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊണ്ട് നടന്നു ഹജിന് പോയി അല്ലേ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് മതി അത്ര ചെറിയ ലാഭമൊക്കെ മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു മനസ്സാണ് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഹജ്ജിന് പോയി അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ കാഴ്ച അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റിയെന്നുള്ള പള്ളി കറാനും നടന്നു പോകണം കൂടുതൽ ലാഭേച്ച ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി അല്ലേ ജീവിതം അതാണ് തൃപ്തരാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ ഈ തൃപ്തി എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത അല്ലേ പല ആൾക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത എത്ര കിട്ടിയാലും ഇന്നേം പിന്നെയും വേണം 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 ഇവര് തൃപ്തരാണ് എന്തുണ്ടോ ആളുകളുടെ ഒരു സന്തോഷം ആ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കഴിച്ചിട്ട് കൊള്ളാം അവർ പറയും ഞങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് കഴിക്കും പോലുള്ള ഭക്ഷണം അതെ അതെ ആ തൃപ്തി അത് കാണുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അപ്പൊ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹജ്ജിന് പോയി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മനസ്സിലായി വേലക്കൂലി വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പൈസ കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളെ കുറുകാനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആപത്തുകളെ കൊണ്ട് കാക്കും കാക്കും ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ ചെലവ് ചെയ്യണ പടച്ചാൻ പുരൻ അത് അത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നോക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സന്തോഷമാണല്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷമാണല്ലേ എല്ലാം സന്തോഷമായ ഒരു ജീവിതം അതും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല കട എവിടെയാണ് അല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ മോളിലോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ വരുന്ന അപ്പൊ പഴയ കടയിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ നല്ല മനസ്സുള്ള കുടുംബങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകാം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട പൊറോട്ടി വന്നു വീട്ടിലെ ഉരട്ടി പോലെ ആ സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കിട്ടുമോ കട്ടൻ കാപ്പി ആണ് ചായ ഒന്ന് കുടിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിലും കട്ടൻ കാപ്പി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഇതാണ് ഫേമസ് ചിക്കൻ കറി നാടൻ ഇനി
something different. Call that a chicken, modern chicken curry. Ayo, in this after, a lot of in the tender. Nada, soft. Chodu bone nu mene thene. Kaika. Nada bone yota. Bala he tastes like a lot of things. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I'm going to go to the house. I'm going to go to I can never summon a lot for taking a good way and an idea. I would add it in a little beautiful location or Malamogal in the viewpoint. Anna Abhaka take a one to the one or two. Angane off road, a coach off road under the Variam. Number Potango one that out of the route. two kilometers. Para Mughal viewpoint and but the sunset point and she gave sunset viewpoint and a road lake curry in a road lake curry with an area like a chimoshana road a pachek or pillar would want alkali one of the salon up in e cultural car okay hung in a beautiful view and not the sun setting in the sun thai upon the color scheme mark or drink and I'm not a titular. We have to go to the car and we have to go to the car. We have to go to the car. We have to go to the car. We to the I'm going to tour spot. This is a little bit of 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 a Tutta itu tuh sejuta orang dah. Abad tu patum, ibarat ada neta sabtu ke. Kita tuh sejuta orang dah tu. Tutta itu tuh ni. Abad evening puja ada ke sabtu ni elka. Itu aja nara tu mayor sejuta tu ni abad itu.
അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നേരെ വരികയല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി സൺസെറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സ്ഥല സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവും അപ്പോഴും ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സെയിം കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്കത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആകുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് പോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതേ കോസ്റ്റ്യൂം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് നന്നായില്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ആയിരവല്ലി തമ്പുരാൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുതു ജസ്റ്റ് അടുത്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ പാറയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം പാറ തന്നെയാണ് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ പോലീസും പട്ടാളമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കാണുന്നുണ്ട് വന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു പോകുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ബൈക്കിലൊരു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് അതൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോത്തങ്കോട് എന്നിട്ടും കുറേ ചവറൊക്കെ താഴെ കിടക്കുന്നു നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചീത്താക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അന്ന് ഈ എൻവയർമെൻറ്റ് പല പല പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫാമിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരും കാറ്റുവെള്ളം വന്നാണോ അപ്പോൾ വാഷ് ചവർ ദേ ആ ഭാഗത്താണ് അവിടെ വരെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അടുത്താണ് ഞാൻ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടും എനിക്ക് സൺസെറ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് കളർ മാറിയത് കേട്ടോ നല്ല അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ നാട് അച്ഛൻ്റെ നാട് കൂലിയക്കോട് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല അത്ര അടുത്താണ് അങ്ങനെ വാഷ് ടവറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നേരെ കയറുമ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് വാഷ് ടവർ ഞാൻ എൻ്റെ വാഷ് ടവർ കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ല ലൈറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ അതേ നോക്കിക്കോട്ടെ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കി വരികയാണ് ഈ എൻഡിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി പാറയുടെ കാട്ടിൽ താഴെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എൻഡിൽ പോയി ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് പോലെയാണ് വാഹനങ്ങൾ താഴെ കൂടി പോകുന്ന കാണാമല്ലോ വാ റോഡിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ സന്ധ്യ ഇതിപ്പോൾ സന്ധ്യ സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ അതിൻ്റെ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷമുള്ള ട്യൂബിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവില്ല ഇന്നലെ ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഏഴര മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ കാറ്റൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാറയിൽ കിടക്കുക പതുക്കെ പോകുള്ളൂ താഴേക്കൊക്കെ ബോയ്സൊക്കെ കുറേ പേര് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടേ ഒരു കപ്പലണ്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കേമായിരുന്നേ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കുറിച്ചിരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഇരുട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മളത് വരാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അധികം ദൂരം ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന് താഴെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളാണിക്കൽ പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും ഇത് ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്ഡാണ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുണ്ട് ഇത് ഇത് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ മതി പോത്തങ്കോട് ജംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ കോലിയക്കോട് കോലിയക്കോട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം കോലിയക്കോട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെഞ്ഞാറമൂട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരും ഓക്കെ അത് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് വെള്ളാണിക്കൽ മൗണ്ട് പാറ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് സൺസെറ്റ് വ്യൂ